this could be us So back to what I was saying This could be us Halo guys, welcome to channel Awe Tense Sebelum nonton jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya Biar gak ketinggalan sama update-updatean Mimin Iklannya jangan di skip Buat jadi Mimin, oke okay. uh, sini Mimin nge-review sedikit Kan ceritanya Si Wanwan ditanya tuh sama ibu ayahnya Kemana perginya si Anju Katanya gitu si Yehan Terus kata Wano kan, ya lagi ada di luar kota, lagi ada ngurusin bisnis, katanya gitu. Uh, kamu sebagai kekasihnya harusnya menya itu uh, nyamperin si Yehan, katanya gitu. Kamu urusin hubungan kamu sama dia, uh, masalah keluarga, sama masalah perusahaan, udah sama ayah aja, gitu kata ayahnya guys. Terus kata si Wano kan, ya aku akan menyusul dia ke sana, katanya gitu. Terus esokan harinya si Iwanon kan akhirnya pergi tuh dia punya alasan buat pergi ke negara merdeka dia punya alasan bilang sama orang tuanya kalau buat nyusul si Yehan guys nah terus di perjalanan si Biduk nanya e, kakak Feng terus masalah yang si apa namanya masalah misi dari akademi gimana yang tentang tentara yang membelot gitu ya kan bukannya udah ditangkap kata si Wanwan gitu guys terus kapan nangkepnya kan jadi pada bingung kan semuanya terus akhirnya kan si Wanwan ngasih tahu berita kalau misalnya para si bayi kan dia kan yang ngumpulin tentara yang membelot tuh dia udah ditangkap emang bisa di apa namanya ini jodin sebagai bukti kalau dia udah nyelesain misi Tak tahu gimana bisa apa enggaknya nanti uh, kalian saksikan aja ya nanti. Terus si Wawan akhirnya uh, udah sampai nih di negara merdeka. Si Yehan nggak tahu, nggak tahu kalau Wanwan itu udah balik ke negara merdeka. Dia masih nganggepin kalau Wanwan itu masih di Cina guys. Nanti kan si Wanwan tuh dapat misi, ada misi yang ada tiga misi uh, tingkat S plus nih guys ya. Dapetin cincinnya si Kaisar Ji sama selai rambutnya si Yehan. Terus uh, akhirnya si kan cincinnya Kaisar Ji cuma satu-satunya dan itu akan ada di pelelangan guys. Nah si Wan Wan akhirnya pengen ke pelelangan situ tapi Wan nggak tahu kalau si Yehan juga bakal datang di pelelangan. Nah di pelelangan banget bakal ada adegan-adegan lucu di mana. Si Wan Wan sama si Yehan rebutan uh, dapetin cincinnya Kaisar Ji di, ara, di acara perlelangan guys. Nah sedangkan barang yang dilayang, dilelang oleh si Yehan itu manset kancing manset gitu guys. Kancing manset kemeja kalau nggak salah sih Mimin baca ya. Dan semua orang takut nih pengen pengen dapetin kancing manset itu akhirnya. Cuman dengan harga 1 dolar doang Wan Wan bisa dapetin Semua orang kan heran itu namanya Berat kata ngerampok secara terang-terangan kan ya guys Terus eh, Gelangnya kan Si Wan Wan mau ngelelangin gelang nih Gelangnya dibeli di pasar loak tuh Semua orang tahu itu gelang, gelang murahan Cuman Cuman dia dibayar 100 100 miliar apa 100 berapa Kalau nggak salah mimin baca gitu Itu oleh Uh, putra te, putra tertua uh, keluarga Sen ya guys yang tajir yang pakai kalungnya menteraleng menteraleng gitu kayak borju gitu kayak borju nah dia di di gelengan didapetin lelang gelangnya sama dia pokoknya banyak adegan adegan lucu next next capture nya ya guys terus juga nanti ada adegan di mana kita dapat review ingatan si Wawan sama si Yehan Pertama kali membuat tang-tang nanti nih guys Pokoknya jangan kemana-mana Saksikan aja Terus abaikan apa yang Mimin lakukan ya guys uh, Selamat menonton
I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are kinda so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet. Next I don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah I'ma do it my way Shut your mouth, you can save it I'm the same dude that got his come up 
yet He found a way to go and change, become an advocate For taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta start up through the sewer what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Oke okay guys, thanks for watching Jangan lupa di subscribe, like and comment See you, bye bye